ഡാവിഞ്ച് റിസോൾട്ട് ഞാൻ മാറാതിരുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ഒട്ടും തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹായ് എവ് വൺ ആം എബിൻ ഫിലിപ്പ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എബിൻ വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആയിട്ടും കളർ ഗ്രീഡിംഗ് വി എഫ് എക്സിനെയൊക്കെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാമേജ് റിസോൾട്ട് ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസിഷൻസ് എഫക്ട്സ് സൗണ്ട് പാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു അതിനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് വിഷൽ വി എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി ട്രാൻസിഷൻ പാക്സ് ലൈറ്റ് സ്ലീക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് പാക്സ് ലക്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം വിഷൽ വി എഫ് എക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ട്രാൻസിഷൻ പാക്സ് കുറേ അധികം കാണാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പാക്ക് ഉണ്ട് ലെഡ് പാക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ലീക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെഡിങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം ലൈറ്റ് ലീക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് പലയിടത്തും നമുക്ക് പല സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടാറില്ല അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം നല്ല സൗണ്ട് എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ നമ്മുടെ ഓൾ ഇൻ വൺ ബണ്ടിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് ലഡ്സ് ഉണ്ട് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പാക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ പാഡിലാണ് ഡാവിഞ്ച് റിസോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ പാഡിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ പാക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ലീക്സ് ഉണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ പാഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ട്രാൻസിഷൻ പാക്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഐ പാഡിന് വേണ്ടി കുറച്ചധികം ട്രാൻസിഷൻ പാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഫയൽസ് നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് കുറേ നോക്കാം ലെറ്റ്സിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് കാറ്റഗറി ഓഫ് ലെറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ജോണർ ആൻഡ് സീൻസിനനുസരിച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമാറ്റിക് ബോളിവുഡ് മൂവീസിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറേ ലെറ്റ് പാക്സ് അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് പിന്നെ ഡുവോട്ടോൺ ഡുവോട്ടോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡാമേജിലോട്ട് പോയിട്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഡാമേജ് റിസോൾട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് വന്ന് കളർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ലെഡ് ഫോൾഡർ എന്ന് കാണും ഓപ്പൺ ലെഡ് ഫോൾഡറിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലെഡ് ഫോൾഡർ എടുക്കുക കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡാവഞ്ചർ സോളിൽ വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ലെഡ് ഫോൾഡറിൽ നമ്മുടെ ഈ ലെഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സിനിമാറ്റിക് ടോൺസും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ കുറേ അധികം നല്ല ലെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇൻപുട്ട് കീയിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗെയിൻ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ടോൺ നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ
ഹോളിവുഡിൽ അഡിറ്റ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ബുക്ക് സ്മാർട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ബുക്ക് സ്മാർട്ട് ഈ ഒരു ഇതിന് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യൊരു ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കൂളാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി സംഭവം നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡ്സ് കുറേയധികം ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ലട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫോർഡ് ആൻഡ് ഫെറാരി നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ടോൺ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഐ ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ ടി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടോൺ നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജോക്കർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ജോക്കർ അത്യാവശ്യം ആ നൈസ് ജോക്കറിൻ്റെ അത്യാവശ്യം രസമുണ്ട് നല്ലൊരു സെപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്കിന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ആ ജോക്കറിൻ്റെ അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ പക്ഷെ ഇത്രയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്കിവിടെ വേണ്ട നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇത്രയും കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല ലഡ്സിനകത്തുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഏത് നോക്കാം ലാല ലാൻഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ലാല ലാൻഡ് നോക്കി ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ദി ഗെയിൻ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാം അത്യാവശ്യം ലാല ലാൻഡിൽ പല കളേഴ്സിൻ്റെ കളികളാണുള്ളത് റെഡും നമ്മുടെ ഒരു വയലറ്റിഷ് ബ്ലൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് അറിയാനുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഓൾഡ് മൂഡൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ലൊരു ലട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് പൈലറ്റ്സ് ഓഫ് കരീബിൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സി എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒരു രസമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ നമുക്ക് കുറച്ചധികം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സിനിമാറ്റിക് ഹോളിവുഡ് ലെറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽസ് നോക്കാം ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽസ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ആവുന്നതെന്നുള്ള യെസ് ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ തിരക്കേടില്ല രസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ഉണ്ട് ഇനി ഫെയ്ഡ് ബ്ലഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നൈസാണ് എല്ലാ ലെറ്റ്സും എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും വർക്ക് ഔട്ട് ആണോന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ചും കൂട്ടിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ അധികം ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനും കുറേ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തത് പിന്നുള്ളത് ഡുവോ ടോൺ ആണ് ഡുവോ ടോൺ കൂടുതലും കണ്ടോ ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ലെറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വേറിട്ട ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റൈല് ചെയ്യുക പണ്ടത്തെ കുറേ നമ്മൾ മ്യൂസിക് വീഡിയോസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണാത്തതിനൊക്കെ ഒരു ഡുവോ ടോൺ രണ്ട് ടോൺസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിൻ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം കണ്ടോ മെയിൻലി ഡ്യുവൽ ടോൺസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡ്യുവൽ ടോൺസ് ആവശ്യം വരാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മ്യൂസിക് വീഡിയോ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതുപോലത്തെ ലെറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിഷനിലോട്ട് പോകാം ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ കുറേ അധികം ട്രാൻസിഷൻ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇതാണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോൾഡറിലാക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതാണ്ട് ഈ ടി 
നൈസ് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന ട്രാൻസിഷനകത്താണ് ഇനി ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം ക്യാമറ ഷേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ക്യാമറ ഷേക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ക്യാമറ ഒന്ന് ഷേക്കായി അടുത്തതിനകത്ത് പോകുന്ന പോലെ രസമുണ്ട് അടുത്ത സ്വിച്ച് വേർട്ടിക്കൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ മേളിലോട്ടാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി റാൻഡമായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ റീൽസും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ആവും ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഈ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി സീംലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ടാർഗറ്റ് റൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓ നൈസ് അടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് സംഭവം രസമുണ്ട് അത് ക്രിയേറ്റീവ്ലി എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ട് കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാതെ കൊള്ളാം ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഡാവഞ്ചിയിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് സൂം ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ടാർഗറ്റ് പവർ സൂം എന്നുള്ളത് ലൈക്ക് ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു ടാർഗറ്റ് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് സൂം ഔട്ട് വരുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടൈം പോകുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാർഗറ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ടാണ് അത് മാറ്റി നമുക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മാറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ടർ ബ്ലർ നമുക്ക് കൂട്ടാം ബ്ലർ ലെവൽ കൂട്ടാം വിഗിൾസ് കൂട്ടാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റണം അതിനെന്താണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ള ടൈൽസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ എന്താ പറയുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും ടാർഗറ്റ് പവർ സൂം ഇതും നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഏത് സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് സൂം പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് സൂം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം സൂം പോകുന്നതിന് പകരം തിരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തതിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം നൈസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി ടി ആർ ഫ്ലിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കാർഡ് ഫ്ലിപ്പ് പോലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വേർട്ടിക്കൽ ഫ്ലിപ്പ് കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത കുറച്ച് ഗ്ലിച്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഗ്ലിച്ചസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ രസമുണ്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ റാൻഡംലി ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും തിരക്കേടില്ല ഇവിടെ നോക്കാം ലിക്വിഡ് നോക്കാം ഓക്കെ ഗ്ലിച്ചസ് ഉണ്ട് ഇനി മോർഫിംഗ് ഉണ്ട് മോർഫിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ തിരക്കേടില്ല പിന്നെ ഇത് കൂടുതലും ഡ്രോപ്പ് വേവ് ആ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കാം ഇത് മിക്കവാറും മറ്റേ ഡ്രോപ്പ് വീഴുമ്പോൾ നടക്കുന്ന വേവ് വരുന്ന പോലെ റിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് പോലത്തെ സംഭവമായിരിക്കണം ഈ എഫക്റ്റ് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം
ഓക്കെ ഐ ബ്ലിങ്കിങ് ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്റ്റാണ് ഇനി ബിഹൈൻഡ് ദി ഫ്രെയിം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ എന്താണെന്നുള്ള ഓ നൈസ് 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 ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലുള്ളൊരു സംഭവം അടുത്ത് നോക്കാം ബിഹൈൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രെയിം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഉൾട്ട അതിൻ്റെ തന്നെ അടിപൊളി സാധനം ഇത് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവാത്ത ഫ്രെയിംസിന് നമുക്കിതുപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിഹൈൻഡ് ബ്ലാക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്ച്വലി എനിക്കിത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വേർത്തായിട്ട് തോന്നി ഓക്കെ സെയിം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാർ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലൊക്കെ ഫ്രെയിംസ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ കുറേ മാസ്കിംഗ് ടെക്നീക്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചെന്നല്ല അത് കൂടുതലും മാനുവലി ആയിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതുപോലെ മാസ്കിംഗ് ടെക്നീക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സീംലെസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറേ കട്ട്സ് ഓക്കെ ഇത് സെയിം സാധനം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ എൻ്റെ ഞാൻ വലിയ ഫാനല്ല ഹാഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റും ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഷേക്ക് വെച്ച് അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഇത് ആക്ച്വലി രസമുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് സെയിം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ബാക്കിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് മൂവ് ആവുന്നത് നൈസ് ഇനി സ്ട്രെച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ടി ആർ കംപ്രസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതേ പാക്കേജിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് കുറേ ഉണ്ട് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് കളക്ഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ ഗ്ലിച്ചസും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ബുഷസ് സൂം എഫക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിച്ചസ് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഗ്ലിച്ചസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ അധികം വേറെ സ്ക്രിബ്ലിങ് എപ്പിക് സിനിമാറ്റിക്സ് വിഷസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വുഷസ് കുറേ ഉണ്ട് വുഷസ് കുറേ അധികം നമുക്ക് യൂസ് വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണ് സ്വിഷും വുഷും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്കുള്ളത് കുറേ അധികം ലൈറ്റ് ലീക്സ് ആണ് ലൈറ്റ് ലീക്സ് പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലീക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ലൈറ്റ് ലീക്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ലൈറ്റ് ലീക്സ് ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ കുറേ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വരിക ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിന് മേലിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോമ്പോസ്റ്റ് മോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്ക്രീൻ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം കണ്ടോ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ലീക്ക് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ പല ലൈറ്റ് ലീക്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നോക്കിയ വോളിയം ടൂൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ സംതിങ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ലീക്സ് ഉണ്ട് പല ഫോട്ടോലായിട്ട് കിടക്കുവാന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൈറ്റ് ലീക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പലതും ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതാണ് എന്ന് നോക്കിയെടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളു ജസ്റ്റ് ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം ഇട്ട് കാണിക്കാം അടുത്ത വേറൊരു ലൈറ്റ് ലീക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കമ്പോസിറ്റ് മോഡ് മാറ്റി സ്ക്രീൻ ആക്കാം കൂടുതലും വെഡിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഐ പാഡിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ പാക്ക് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫൈൻഡ് വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന ഒരു ഫോൾഡറിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് കോപ്പി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതിനകത്തും ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക